Hello, welcome friends. This is our channel, The Mommy Talks. In this video, we will see a video of the informative video. There is a lot of doubt about this. I have told you in many videos that I have told you about it, but I have told you about it for proper scientific reasons. So, if you are convinced of this, at least convince us to follow us. Let's go to the video. Hey, 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 Aru masa hari kau koran dengan kita tanni kurikat tebel la. Aru masa tu kapro, orang kau meals kurikam muda, sah pad kurikam muda, ur few sips, adat kunjama tanni kurita podo. Inda aru masa hari kau tanni yang kurikam kurade. Nariya doctors mande kurikam solra anga, romba heat climate aranda, apro koran dengan kita mande tagu mendeko, apin lah soli kurikam solra anga, apin tu nariya per kekra anga. Idu kana reason mande na solal la, WHO World Health Organization oda ur artikel la orang cleara solir kanga. Tanni yang kudu kau kuda dapat ingat ada reason. First reason ni bateri na koran dengan lekuk tay pal a wanda orang kami panit bangi na tanni kudu kau mudi easya wire neran jero. So adina ala malnutrition varla. Adat reason orang solra itu wanda diarya varatik nariya wai perik. Vera water borne diseases varatik nariya wai perik. Yena tanni varia nariya kirimigal wanda koran dengan lekuk pohu. Tay pal dah yang latte weda safest drink koran dengan lekuk ingat ada nala. Tay pal a wanda displace pandra madriya na vera yenda water o ila vera yenda liquid Kudu anda kudu kudu ada, abang kita dah umur advice. So koran dengan kita tahu ada tanya apa pentas apa ni na tay palu utengah. Ipa formula milk utra orang kita anda tanim lah dah anda formula milk mix panano. But adil ni anda nalla kodi kebaca properan method lah follow panwinga. Adi nala adi percana kade adi, but iran nala adil nara iye precautionary measures ni anda tukno. Evlo correcta orang panas soldra orang anda method lah anda follow panni anda mari dah anda nama kudu kono. Tay pal matum podo ma tahu ada kerja kerja apa ni pati ni na. Podo, adalah 80% kemalahan tanni irg. Ini semua saya nak scientific evidence sora dah sora. Naa ini video lah sora pora. Semua details sora articles sonda. Kila link lah kudu terkaya. Ningu ovona ningu pot path padi kela. But adalah cleara sonda shorta orang lakna sora amla dah. Adat itu, ini dorang. Semua tu benda serious ana complication orang irg. Tanni nari kudu ke modu koran ninggal ke water intoxication. Apa ninggal orang visiyo nada ko. Adat itu, enana tevai kadika mana tanni orang bukul lah pogo modu. Orang bukul irg sodium level sonda kami aido. Adat Dia wash out aido. Kau ni ke body level anda sodium level kami aido cina. Adalah anda serious complications rikka. Nariya kau ni ke water intoxication nala lasta anda hospital admit panin. Naga inno nariya serious complications rikka. So na adalah solle virum bela. So inda percana ella kau ni ke lu varam rikka. Nuna nama tanni kudu kerada avoid panikla. Tapi pal anda evlo satu ledo orang lu teriyo. So ada displace pan ramai nama vary anda liquid oil le tanni oil. Ydu me kudu kerada kuda adu abling kerada anda ella rod advice. Formula milke kudu keringe na adu kana correct proportion tanni kudu nga Romba dilute pani dah dengar, orang lu tevai kadiga mana tanni mandu orang buk seir ada, anda chinne kidney ila mandu affect agu, orang lu ala mandu vary enda liquid o, yade ime mandu digest panna mudi ada, so adan ala dah tanni mandu six months vary kong kuduk kuda ada, apaingna strong advice panro. Adik question mande, ura marinde, apapun mande inda velakinnya, apapun sila naat waitiom, party waitiom, idalah mande koran dengan lekuk kuduk lama, apni nare per kepangga, idu cancer mande kuduk kuduk ada, adi yedukka aga kuduk kuduk ada, apni ngera reasons ni aw soli ram. First mande patinge na, anda kalat leh inda noi galalah tadukarite kanda madri ana party wadi waitinggal lah seta ayat ndrikla. Ipper kira noi gal kiri migal yelatik me mande, nama propera ur doctor tapoi, ayenda medicines kuduk rangla do use pan terda nallade. First thinge Anda koran dengan lekuk tay pal tawar, yadai ime orang wire anda digest panad. So yadar nalme complicated ada arko. So ipaning orang velak ke nayo, ilai itu orang orang marinde itu tani lekala ki kudikering nalo, yadai ime orang lalal digest panter capacity first irkad. So adzam first reason kudikaman dan solrad. Adit itu patingena, illa koran dengan lekuk orang mari accept panno, apdint kadeyade, orang lekuk fizik, orang lekuk maturity, orang lekuk koran dengan lekuk capacity, dal latin baca pata, over koran dengan lekuk over mari irko. So naa mande inda I recommend you to your channel. If you are a guide or a misguide, you are concerned about that. So, that's why you are talking about the dosage of the people in the past. So, it's not a problem. Now, if you are talking about the dosage of the people in the past, you are talking about the dosage of the people in the past. So, you are talking about the experience of the people in the past. You are talking about the dosage of the people in the past. If you are talking about the dosage of the people in the past, you are talking about the dosage of the people in the past. 
சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் என்கிட்ட சொன்னாங்க வசம்பு வந்து அவங்களுக்கு ஒழுங்காக கொடுக்க தெரியல எவ்வளோ டோசேஜ்னு கொடுக்க தெரியல அந்த வா வாயில் வந்து அதை வச்சுட்டு பேர்ன் ஆகி லிப்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளாக் கலரில் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணுறது மேம் அப்படின்ட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க நான் சொன்னேன் அப்போலேருந்தே உங்களுக்கு தெரியலனா இந்த மாதிரி மருந்துங்கள்லாம் கொடுக்காதீங்க ஏன் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க இதுக்கப்புறம் வந்து இனிமேல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு தான் நான் ரிப்ளை பண்ணேன் இன்னொருத்தர் வந்து அதே மாதிரி ப்ராப்பர் டோசேஜ் கொடுக்க தெரியாமல் வந்து லூஸ் மோஷன் வாமிட்டிங் இந்த மாதிரிலாம் ஆயிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்க தெரிஞ்சால் கரெக்டாக கொடுங்க அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்கன்றதுக்காக ஒரு மெடிசன் அதாவது வாய் வழியாக கொடுக்குற மருந்தை கொடுத்தா அது குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக சைடு எஃபெக்ட்ஸ் தான் வரும் அதனால தான் இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நான் அட்வைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து கிரைப் வாட்டர் அப்புறம் ஹிமாலயா போனிசன் இப்படிலாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வாட்டர்ஸ்லாம் இருக்குது வயர் வலிக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க இது கொடுக்கலாமா அப்படின்னு அதுக்கும் ஆன்சர் வந்து தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க இதுக்கான ரீசன் நான் வந்து சொல்கிறேன் எல்லாமே சயின்டிஃபிக் எவிடென்ஸோடு உள்ளது தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிரைப் வாட்டருங்கிறது நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஏதோ நிறைய ஹேர்ப்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு வாட்டர் தயாரிக்கிறாங்க அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வயரை வந்து போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அலர்ஜி வரலாம் இல்லை வேறு ரியாக்ஷன்ஸ் வரலாம் ஏன்னா அவங்க வந்து தாய்ப்பால் மட்டுமே குடிக்கிற குழந்தைங்க ஸோ அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு லிக்விட் கொடுக்கும்போது அது கண்டிப்பாக வேறு மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸ் தான் கொடுக்கும் ஸோ இன்னொரு சீக்ரெட் ஒன்று நான் சொல்லணும் இந்த உட்வேர்டுங்கிற கம்பெனி வந்து எயிட்டீன் ஃபார்ட்டியில் ஃபென் ஃபீவருங்கிற ஒரு ஃபீவர் வந்திருக்கு அதா அதாவது அந்த ஃபீவர் வந்து மலேரியாவில் ஒரு டைப் அந்த ஃபீவருக்கு வந்து கொடுக்குற மருந்தோட காம்பசிஷன் அந்த ஃபார்முலாவை தான் இந்த கம்பெனி எடுத்து யூஸ் பண்ணி உட்வேர்ட்ஸ் கிரைப் வாட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கிரைப் வாட்டர் ரெடி பண்ணியிருந்திருக்காங்க இது வந்து அத்தென்டிகேட்டட் நியூஸ் தான் கீழே லிங்க் கூட இருக்குது அதில் இருக்கிறத தான் நான் பார்த்து சொல்கிறேன் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மலேரியாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்தை வந்து கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு வந்து கிரைப் வாட்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க கொண்டு வந்ததே வந்து ஒரு பெரிய தப்பு இதை நிறைய பேர் தெரிஞ்சு தான் இப்போ நிறைய டாக்டர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் இது வந்து ஒரு மெடிசன் மாதிரி இது அடிக்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்கிறாங்க ஸோ தயவு செஞ்சு இது கொடுக்க வேண்டாம் செகண்ட் ரீசன் என்னென்னா மிச்ச பிராண்ட்ஸ் நிறைய பிராண்ட் கிரைப் வாட்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க நிறைய பிராண்டில் வந்து இன்னமும் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்குது அதாவது நைன் பர்சன்ட் ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இருக்குது ஆல்கஹால்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் அதை குடிச்சிட்டு குழந்தைங்க நல்லா தூங்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதுக்கான காரணம் அந்த ஆல்கஹால் இருக்கிறதுனால தான் சில கம்பெனிஸ் வந்து அந்த ஆல்கஹால் கண்டென்ட் எடுத்துடுறாங்க இருந்தாலும் சோடியம் பைகார்பனேட்டுங்கிற ஒரு கெமிக்கல் அதில் இருக்குது சோடியம் பைகார்பனேட்டுங்கிற ஒரு கெமிக்கல் எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா வயரில் வந்து ஏதாவது அசிடிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அதை கொடுப்பாங்க பட் இந்த காலிக் பெயின் அப்படிங்கிறது குழந்தைங்களுக்கு வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத இது வரைக்கும் தெரியாது அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக அந்த மாதிரி வயர் வலி வரும் இதுக்கான மருந்து வந்து இந்த கிரைப் வாட்டர் கிடையாது அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு வ குழந்தைங்களுக்கு வயர் வலி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு அவங்க ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற மெடிசன்ஸ் கொடுங்க இந்த கிரைப் வாட்டர் தயவு செஞ்சு கொடுக்க வேணாம் அதே மாதிரி அது ரெகுலர் ரெகுலராக கொடுக்கறது யூஸே கிடையாது பிகாஸ் அது ஒரு மெடிசன் நம்ம டெய்லியும் அதை கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு அது அடிக்ட் தான் ஆகும் அது கொடுத்தா தான் அவங்க தூங்குவாங்கிற நிலைமைக்கு வந்துடும் ஸோ இதை தயவு செஞ்சு அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் டாக்டர்கிட்ட போங்க இல்லைனா வந்து தாய்ப்பால் கொடுங்க தாய்ப்பால்லே எல்லா மருந்துமே இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் வந்து சுகர் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் ஒன் இயர் வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு சுகர் ஏன் கொடுக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் நம்பர் ஒன் வந்து சாப்பாட்டில் இப்போ நீங்கள் சுகரோ இல்லை வேறு எந்த ஸ்வீட்டனிங் ஏஜெண்ட் அதாவது வெள்ளம் கருப்பட்டி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட்டான ஏ இதை வந்து நீங்கள் சாப்பாடில் கலந்து கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட்டான சாப்பாடு தான் விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க வேறு நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க அதனால தான் குழந்தைங்க ரெண்டு வயசு மூணு வயசுக்கு அப்புறம் பிஸ்கெட்டு ஸ்வீட்ஸு சாக்லேட் இதெல்லாம் நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸ் காட்டுறது ஸோ ஆரம்பத்துலேயே வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஸ்வீட் டேஸ்ட்டை வந்து கொடுக்காம இருந்தோன்னா அவங்களுக்கு அது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாகும் இது நம்பர் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் செகண்ட்
பண்ணா போதும் அப்படின்றது அவங்களோட நியூ கைட்லைன்ஸ் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்வீட்டு தாராளமாக தாய்ப்பாலில் வந்துடும் இல்லை ஃபார்ம்லா மில்கில் வந்துடும் ஃபார்ம்லா மில்கில் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ஏற்கனவே அதில் சுகர் கண்டென்ட் இருக்குது தாய்ப்பால்லையும் வந்து சுகரா சுகர் கண்டென்ட் இருக்குது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் அது நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் இவ்வளோ சுகர் கண்டென்ட் அதிலே மீட் ஆகிறதுனால நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட் கண்டிப்பாக போடவே கூடாது சரி இப்போ ஒன் இயர் வரைக்கும் நம்ம வந்து சுகர் கண்டென்ட் கொடுக்கல குழந்தைங்களுக்கு ஸ்வீட்டான சாப்பாடு கொடுக்கல சரி அப்புறம் ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டான நம்ம ஸ்வீட் கண்டென்ட் உள்ள சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அதாவது எதையுமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா வேண்டாம் அதை கொடுக்கவே கூடாதுன்னு சொன்னால் குழந்தைங்களுக்கு அதில் ஆர்வம் இருக்கும் தான் ஸோ அதனால் அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு அவங்களுக்கு சுகர் கண்டென்ட் சேர்கிற மாதிரி ஒரு நாளைக்கு நம்ம எங்கேயாவது வந்து சுகர் சேர்த்துக்கலாமே தவிர எப்பயுமே வந்து நம்ம ரொம்ப சுகர் கண்டென்ட் உள்ள சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டாம் இதுக்கான காரணங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து ஜாஸ்தியாக டயபெட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் ஒபேசிட்டி இதெல்லாம் நிறையா வந்துட்டே இருக்கு சைல்டு ஒபேசிட்டி இப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வருது ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த சுகர் ப்ரிஃபரன்ஸ் இப்போலேருந்தே வந்துருச்சுன்னா அவங்க பெரியவங்களாகும் போது அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி கேலரிஸ் ஆட் ஆகிட்டே வரும் அப்போ அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் ஒபேசிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் சைல்டு ஒபேசிட்டி இந்தியாவில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ இப்போவே அவங்க கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் விட மேல டூத் டீகே அதாவது பல் சொத்தைங்கிற ப்ராப்ளம் ஒன்று வந்துடும் ஸோ இதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து சுகர் சம்மந்தப்பட்ட ஃபுட் எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது ஸ்வீட்டான பொருள்கள் வந்து ஈஸியாக பல் சொத்தை உருவாகிறதுக்கும் அந்த கிருமிகள் உருவாகிறதுக்கும் நிற ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் வந்து எப்பயுமே ஸ்வீட் பொருள்கள்னால வந்து பல் சொத்தை வரும்னு சொல்லுவாங்க பட் மிச்சப்படி எந்த நிறைய ஃபுட்லேயுமே பல் சொத்தை வரும் ஸ்வீட்டான பொருட்களுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் இது எல்லாமே வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து சால்ட் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சேர்க்கக்கூடாதா ஒரு வயசு வரைக்கும் சேர்க்கக்கூடாதா இல்லை அதுக்கப்புறமும் சேர்க்கக்கூடாதா அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சால்ட் ஒரு வயசு வரைக்கும் கண்டிப்பாக சேர்க்கக்கூடாது அதாவது ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் நம்ம சாப்பாடு கொடுக்கும் போது அதில் சால்ட் உப்பு வந்து போடவே கூடாது குழந்தைங்களுக்கு தேவையான உப்பு அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்லேயும் அவங்க குடிக்கிற தாய்ப்பாலோ இல்லை ஃபார்ம்லா மில்க்லேருந்தோ வந்துடும் இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு குழந்தைக்கு ஆறு மாதத்துலேருந்து பன்னெண்டு மாதம் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிராம் சால்ட் அளவுக்கு தேவைப்படும் அந்த ஒரு கிராம் சால்ட்டுங்கிறது சோடியம் குளோரைடு அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சோம்னா அந்த சோடியம் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம்ஸ் அவ்வளோ அளவுக்கு இருந்தால் போதும் அந்த பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம்ஸ் வந்து தாய்ப்பாலே வந்துடுது அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஸோ அப்படி கணக்கு வச்சு பார்க்கும்போது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சால்ட் போடுறதுக்கு தேவை கிடையாது அதனால் சால்ட் வந்து ஒரு வயசு வரைக்கும் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு வயசு டு மூணு வயசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிராம் சால்ட் தேவைப்படும் ஒரு நாளைக்கு அதாவது பாயிண்ட் எட்டு கிராம் சோடியம் நாலு வயசுலேருந்து ஆறு வயசுக்கு வந்து மூணு கிராம் சால்ட் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராம்ஸ் ஆஃப் சோடியம் அதுக்கப்புறம் ஏழுலேருந்து பத்து வயசில் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் சால்ட் அதாவது டூ கிராம் சோடியம் பதினொன்றுக்கு அதுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கும் இல்லை நம்ம அடல்ட்டுக்கும் கூட ஒரு நாளைக்கு ஆறு கிராம் சால்ட் இருந்தால் போதும் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம்ஸ் சோடியம் இருந்தால் போதும் இப்போ அதிகமாக சால்ட் கொடுத்தா குழந்தைங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கிட்னியில் வந்து பிரச்சனை ஆகும் அவங்களால வந்து அந்த சோடியமை ஃபில்டர் பண்ணி வெளியில் யூரினாக தள்ள முடியாது ஸோ அது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் வந்து அவங்க யூரின் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபியூச்சரில் அவங்களுக்கு ஏதாவது கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸோ இல்லை வேறு ஃபியூச்சரில் ஹை பிபி சால்ட் நிறைய சேர்க்கும் போது ஹை பிபி அவங்க பெரியவங்களாகும் போது சான்சஸ்லாம் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இப்போலேருந்தே சால்ட்டை வந்து கம்மியாக சேர்த்துட்டு அவங்கள பழக்கி விடலாம் இந்த ரீசனுக்காக தான் எப்போயுமே குழந்தைங்களுக்கு பேக்கடு ஃபுட்டு ப்ராசஸ்டு ஃபுட் அப்புறம் கடையில் வைக்கிற எந்த பேக்கெட் ஃபுட்டையும் வந்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அவங்க வந்து எப்போவுமே ஆடட் சால்ட் சேர்த்துருப்பாங்க நீங்கள் அதில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டில் வந்து இவ்வளோ கிராம் சோடியம் இருக்குது அப்படின்னு கணக்கு போட்டிருப்பாங்க அதை நீங்கள் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் குழந்தையோட வயசை வச்சு ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு இவ்வளோ சோடியம் தானே தேவைப்படுது ஸோ எக்ஸஸ் சோடியம் அதில் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரியான ஃபுட்டை தவிர்த்துக்கணும் இந்த இந்த கேல்குலேஷன் எப்படி அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டில் ஒன் கிராம் ஆஃப் சோடியம் இருக்குது அப்படின்னு அதில்
அடுத்த கொஸ்டின் வந்து குழந்தைங்களுக்கு தேன் அதாவது ஹனி ஏன் கொடுக்கக்கூடாது ஒன் இயர் வரைக்கும் கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாதுங்கிற தான் கைட்லைன்ஸ் அது ஏன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஹனியில் வந்து ஒரு பேக்டீரியாவோட ஸ்போர்ஸ் இருக்கும் அந்த பேக்டீரியா பேர் வந்து கிளாஸ்ட்ரீடியம் பாட்டிலினம் அப்படிங்கிற பேக்டீரியா இதனால வந்து அவங்களுக்கு பாட்டிலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு இல்னஸ் வந்துடும் அதை வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன் இயர் வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஹனி அதாவது தேன் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேக்டீரியாவை எதிர்கொள்றதுக்கான சக்தி அதாவது அந்த இம்யூனிட்டி எதிர்ப்பு சக்தி வந்துடும் ஸோ அதனால நம்ம அப்புறம் ஹனி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இன்ஃபென்ட் பாட்டிலிசம் அப்படிங்கிற நோய் வந்து என்னென்ன பண்ணும் இது ஏன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஒன் இயர் வரைக்கும் அவங்கள அவங்களுக்கு வருது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இம்யூனிட்டி வந்து இல்லை அவங்களால அந்த பேக்டீரியாவை வந்து கரெக்டாக வந்து எதிர்ப்பு எதிர்த்து அவங்களால போராட முடியல அதனால் அந்த பேக்டீரியா ஈஸியாக உள்ளே போய் அது தங்கி அதை மல்டிப்ளை ஆகி ஈஸியான அந்த இல்னஸ் வந்துடும் இப்போ அந்த இன்ஃபென்ட் போட் போட்டிலிசம்ங்கிற நோயில் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டிபேஷன் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப டல் ஆகிடுவாங்க வீக் ஆகிடுவாங்க சிரிக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அழுவுறது கூட ரொம்ப கம்மியாகிடும் ரொம்ப மெதுவாக அழுவாங்க இதெல்லாம் வந்து டயர்ட்னஸ் அப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து லாஸ்ட்டாக ஃபர்ஸ்ட் சிவியர் ஸ்டேஜாக குழந்தைங்களை போய் நம்ம அட்மிட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த இல்னஸ் வந்து வந்துடும் ஸோ அதனால தான் வந்து தேன் கொடுக்காம நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டா இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்குது ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைபர் தான் எனக்கு மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க குழந்தைங்க வந்து இந்த பதினாறாவது நாள் ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் பேர் வைக்கிற ஃபங்க்ஷன்லாம் அந்த ஹனி தொட்டு தேன் தொட்டு வந்து வாயில் வச்சுட்டே இருந்திருக்காங்க அப்போ வந்து அவங்க க இது பண்ணாமல் ஸ்டாப் பண்ணாமல் அதை விட்டதில் அந்த குழந்தை நிறைய வந்து அந்த தேனை வந்து முழுங்கியிருக்காங்க அதனால் அந்த இன்ஃபென்ட் போட்டிலிசம்ங்கிற நோய் தாக்கி அவங்க இந்த நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இது நிறைய கேசஸ் இதில் வந் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால தான் அமெரிக்கன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒன் இயர் வரைக்கும் கண்டிப்பாக தேன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்றது அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் பட் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துக்கலாம் பட் இந்த இன்ஃபென்ட் பாட்டிலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு இல்னஸ் வந்து இந்த ஹனி மட் ஹனிலேருந்து மட்டும் வர்றது கிடையாது அது ஒரு ஏர்போன் டிசீஸ் கூட ஸோ அதனால் அதை எப்படி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஃபுட்டை வந்து எப்போவுமே கவர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் சாப்பாடு ஊட்டும் போது கைகள் எல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு அப்புறம் சாப்பாடை வந்து எப்போயுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடாது ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த டஸ்ட்டு வெளியிலேருந்து காற்றுலேருந்துலாம் படாமல் இருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் அது தவிர வந்து நீங்கள் சப்போஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அந்த கண்டெய்னர் இப்படி உப்பி மேலே வந்திருந்தது அப்படின்னா அந்த பேக்டீரியா கேஸ் வந்து அதில் வந்து தான் அப்படி ஓப்பன் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணிட்டு நம்ம நல்ல கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோன்னா இந்த இன்ஃபென்ட் போட்டிலிசம்ங்கிறத நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் இந்த அஞ்சு கொஸ்டின்கான ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கான சயின்டிஃபிக் ரீசன்ஸ் எல்லாமே நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வருது ஏன் வந்து மாட்டு பால் கொடுக்கக்கூடாது ஏன் வாக்கர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் செர்லாக் அப்புறம் நிறைய ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டு அப் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் வருது அதையும் பாத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ அடுத்த வீடியோ யாராவது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்பல் பண்ணாங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இதெல்லாம் காட்டி புரிய வைங்க இதுக்கான ஆர்டிகல்ஸும் கீழே இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்து படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லதே செய்யுங்க உங்க குழந்தைங்களுக்கு ஹாப்பி பேரண்டிங் அடுத்த வீடியோல உங்களை நான் சீக்கிரம் பார்க்கிறேன் நன்றி வணக்கம